Au cours de la présente émission, nous nous entretenons avec le directeur de l'édition prochaine du Défi Vélo de la Marine. Et nous examinons la façon dont les scientifiques de la Défense effectuent des recherches sur les blessures liées au temps froid et les systèmes d'abri. Le 8 juin, la Marine royale canadienne tiendra la troisième édition annuelle du Défi Vélo de la Marine. Nous nous sommes récemment entretenus avec le directeur de l'activité, le capitaine de frégate Gord Roy, pour en apprendre davantage sur la randonnée prochaine. Navy Bike Ride is a nationwide event both here in the NCR and at Naval Reserve Divisions across the country. It's meant for our sailors to reach out to the community, raise awareness for fitness, and of course, get some money in for our charities, Royal Canadian Naval Benevolent Fund, and support our troops. Anyone can participate in the Navy Bike Ride. It's not a race, it's a fun event in your local community. Bring out your family. If you're just starting out, bring out your trailers, your seats, your tricycles. It's just a fun event for everyone to get together, enjoy the nice weather, and get the cycling season started. Early bird pricing ends on 15th of May. So be sure to sign up before then. If not, you can still register two days before the event, which will occur on the 8th of June. Anyone can sign up at www.navybikeride.ca. Click on the red button to participate. Sign up is easy. We hope to see you come out. Dans le cadre de l'opération Nanook Nunavut à Resolute, ou Nunavut, des scientifiques de recherche et développement pour la Défense Canada ont récemment mené des travaux sur le terrain relativement aux conditions de froid extrême associées aux opérations des Forces armées canadiennes. En se fondant sur les données recueillies lors d'expériences interarmées dans l'Arctique, les scientifiques ont examiné une variété de facteurs, notamment les risques pour la santé, les blessures liées au temps froid, les systèmes d'abri, les systèmes énergétiques et les réseaux électriques pour les déploiements dans l'Arctique canadien. Par ailleurs, les scientifiques ont suivi la température corporelle des plongeurs de la Marine royale canadienne et de l'armée canadienne, ainsi que celle de plongeurs de forces militaires étrangères. Les données recueillies seront essentielles à l'amélioration des conditions dans lesquelles le personnel des forces armées canadiennes mène ses activités et au succès des opérations dans des environnements austères. Avant de conclure l'émission, aidez-nous à souligner la fête des mères de 2019 en utilisant le mot-clic « Maman des FAC » sur les médias sociaux. Les mères font figure de leader au sein de la communauté et de l'équipe de la Défense. Les mamans, membres des Forces armées canadiennes, comme civiles, donnent des perspectives variées à notre organisation. Consultez les liens connexes et faites-nous parvenir une photo de votre maman des Forces armées canadiennes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Soyez des nôtres lors de la prochaine édition. Des nouvelles de l'équipe de la Défense.